नमस्कार बंधुरा अनलैन कोचिंग यूट्यूब चैने अपन आबार एक बार स्वागत जाना देखो आज के हिस्ट्री और पलिटिर कि इम्पर्टेंट टपिक नहीं आलोचना करब जे जे कोश्चनगुलो देव से से कोश्चनगुलो पुरोटाई कर आपनारा प्लिज भिडियो पुरोटा देख पुरोटा ना देखले कौन क्यी कि डिक्टेट करोश्चनटार जो कि अपनारा जानते पर तई बोल स्कीप कर ना पुरो भिडियो देख तो भिडियो तो शुरू करार आगे हमें एक कथा बोलते चाहिए देखो आज के बारो तारीख बारो जानुर अपारा सबाई जान आज के जुब दिवस विवेकानंद जी जन एट सत्तान्नतम जन्म दिवस तो जन्मदिन एक कथाई बोलते चाहिए सर्वदा सत्यर पथे चलू मिथ्या जत ही संख्यागरिष्ठ लोकर द्वारा आकृष्ट हक ना क्या सत्य सर्वदा सत्य ही था तो दोटो जिन देखो भिडियो शुरू कर आगे हमें आक बार आप बोलते भूले गेमी अपन का क्षमा प्रार्थी कारण दोटो विषय क्षमा प्रार्थी एक तो हे एक लेट भिडियो आपलोड करार जो और द्वित तो हमारे देखो हैंड रईटिंग सत्य खूब खराब हमें जी हमें बुझते परि कि प्लिज अपनारा शुद्ध बोझार चेषा करूँ हमें क्यों बी हमार कथागुलो शुन ठीक है जदि पढ़ते ना पड़ें ठीक ठाक ताओ को बेपार ना हमें दीची आपनी नोट करतेबें चलू आज के शुरू करी हिस्ट्री और पलिटिर किस कोश्चें देखो तरह हमें जेमनटा देखे सायन्सर कोश्चें और रिपोर्ट रईटिंग कोश्चन क्षेत्र में तेमन दो हज़ार आठ और दूहजार तेरह साल कोश्चन आबा एक बार देखे नब जो हिस्ट्री और पलिटिर तरफ थे कि तो देखो दो हज़ार आठ साल एस नन कोअपारेशन मुभमेंट जो एस मैं असहजोग आंदोलन बांगल् बोलने और एक इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया पलिटिर ते इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया एस दो हज़ार तेरह एस देख कूट इंडिया मुभमेंट और भारत भारत प्रस्तावना प्रिमेल अफ इंडिया ठीक है तो, तो देखो आज के बस लम्बा भिडियो बनाब ना तो कोश्चनगुल दिए जा कोश्चनगुल शुद्ध देखे जान देख प्रथम कोश्चन आज राष्ट्रपतर क्षमतागुली की की एवं कत नम्बर आर्टिकेल भारत राष्ट्रपति के पदच्युत करा जाए कि भावे तो देखो राष्ट्रपतर क्षमता एखने कतगुल क्षमता देखा जाए देखो राष्ट्रपतर क्षमता मध्य एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मध्य देख एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मध्य ओथ आ रेजिगनेशन आथर ओथ मान हल शपथ वाक्य पाठ करान तो शपथ वाक्य का पाठ कराते तो प्रेसिडेंट देख प्रेसिडेंट का शपथ वाक्य पाठ कराते एक प्राइम मिनिस्टर दुई है चेयरमैन ए मेम्बर जो तो यूपीएससी मेम्बर और यूपीएससी जो एक चेयरमैन थे ताके एवं समस्त मिनिस्ट्री अफ इनियन जो केंद्रीय सरकार जरा मिनिस्टर थे तरह समस्त जना के जयन ए रिमुवाल दोट करते प्रेसिडेंट और एटर्नी जेनारे अफ इंडिया थकें इंटरस्टेट काउंसिलर जरा मेम्बर थे ता थकें और फाइनान्स कमिशन जरा मेम्बर थकें तक जयनो कराते पर रिमुवालों कराते पर शुदुम्र जयन कराते प्रेसिडेंट कदर जमन कम्पोट्रोलर एंड अडिटर जेनारे अफ इंडिया आ द चीफ जस्टिस अफ चीफ जस्टिस आ जज अफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाईकोर्ट आर एन दिखे शुदुम्र जयन कराते रिमूव करते गर पोस्ट के रिमूव करते गिचमेंट दरकार पड़े जो लोकसभा और राज्यसभा संख्यागरिष्ठ भोटर द्वारा हुए थे और देखो गवर्नर अफ स्टेट एट जयन कराते क्योंकि रिमूव कराते पर चीफ इलेक्शन कमिशनारों तई चीफ इलेक्शन कमिशनर और आदार जो इलेक्शन कमिशनार थकें जो दो टोटाल तीन जन थकें चीफ इलेक्शन कमिशनर और तक सहाज्य करारों दूज ठीक है ए कारा कारा से आनी कमेंट बक्से प्लिज लिखु कारा कारा एन चीफ जस्टिस चीफ इलेक्शन कमिशनर तो अपना जान आदार जे दो आज तर नाम लिखु एबार देख कत नम्बर आर्टिकेल भारत राष्ट्रपति के पदच्युत करा जाए कि भावे तो देखो भारत राष्ट्रपति के बाद देख भारत राष्ट्रपति के पदच्युत क्यों एमनी करा जाए ना जो अपनी कोलिगेशन आनलें और सेटार रेसपेक्टे अपनी प्रेसिडेंट के भारत राष्ट्रपति के रिमूव कर दिल से क्यों है ना सेटार जो एक निर्दिष्ट पद्धति आज ठीक है एबार देख प्रसेस अफ इम्पीचमेंट जो है से प्रथम क्यों करते हैं प्रथम जो एक हाउस हमारे तो दोटो हाउस आज एक राज्यसभा एक लोकसभा एब राज्यसभा लोकसभा जो हाउस आखानकार मध्य जेको एक हाउस मन कर लोकसभा नहीं कथा बोल मन कर लोकसभा को एक पार्टी को मेम्बर चाहें जे राष्ट्रपति को यकम एलिगेशन तरह लागाना जाए तरह एकटाई एलिगेशन लागाना जाए से हमें भायोलेशन अफ कन्स्टिट्यूशन 
ठीक है ये एकषट्टी नम्बर एकषट्टी बम्बर आर्टिकेले संविधान देव आज जे दनलि ग्राउंड अफ इम्पीचमेंट टू रिमूव प्रेसिडेंट इज भायोलेशन अब कन्स्टिट्यूशन एज पार एक्ट सिक्सटी वन बी है ये हलो कोआसि जुडिसियल एब देख प्रसेस अफ इम्पीचमेंट जो है प्रसेस अफ इम्पीचमेंट हल प्रथम जेको एक हाउस थे एक प्रेफार करते हैं जो भायोलेशन अब कन्स्टिट्यूशन हो एबारे रिजल्यूशन आस रिजल्यूशन वन फोर्थ अब टोटाल मेम्बर लोकसभा जो आसे प्रथम तो लोकसभा वन फोर्थ मेम्बर द्वारा से सन थे प्रथम एवं से फोर्थ मेम्बर द्वारा सैन है तो टू थार्ड अब टोटाल मेजरिटी भोट द्वारा से भोटे जयलाभ करते से रेजल्यूशन एबार से रेजल्यूशन जो लोकसभा जो जयलाभ कर पाठानो आदार हाउस मान राज्यसभा पाठानो ए राज्यसभा पाठान पर एक इनभेस्टिगेशन एनभेस्टिगेशन टीम तैरी है इनभेस्टिगेशन टीम सरकार तैरी कर सरकार इनभेस्टिगेशन टीम तैरी कर पर जो इनभेस्टिगेशने राष्ट्रपति जो भायोलेशन अब कन्स्टिट्यूशन जो जी दोषी हन राज्यसभा जो दुई टू बार्ड मेजरिटी अब टोटाल मेम्बर द्वारा जो हर जान मान जो हर जानी राष्ट्रपति थकबें क्यों जो टू थार्ड भोटे जो रेजल्यूशन पास हो जाए क्योंकि प्रेसिडेंट के सरानो जाए ठीक है एबार देख मिड टर्म भैकान्सि जो तैरी है ठीक है मिड टर्म भैकान्सि जो तैरी है मैं मन करो क्षेत्र में जो डेथ रेजिगनेशन रिमुवल बा इम्पीचमेंट जेट खुनी बल द्वारा जो भैकान्सि जो क्रिएट है राष्ट्रपति आसने तो हमें से ही मुहूर्ते भाइस प्रेसिडेंट एक चान्स पान प्रेसिडेंटर पदा ग्रहण करार्जन एबार इलेक्शन अफ प्रेसिडेंट देख सर्वदा कमप्लीट करते जेटा टर्म जेटा कमप्लीट हो ठीक आगे तरह मोटामुटी छमास आगे पर्त से उदिन सिक्स मान्थे से फिलते हैं और जो साडन भैकान्सि है तालो से छमास मध्य कर देखो पावर अफ प्रेसिडेंट बोलते कि हमारे गोटा बला हलो ना तक अन्य दिखे गलम तो पावर अफ प्रेसिडेंटे देखो और एक किचु आज है मिलिटारि पावर आ डिप्लोमेटिक पावर आर लेजिसलेटिव पावर कि ठीक है तो ये जिनगुलो अपना देखे जमीन आर पार्डनिंग पावर आज पार्डनिंग पावर मैंने अपना जान क्षमा क्षमा करते कारो जदि मृत्युदंड मृत्युदंड क्षेत्र में कमिए से जबज्जीवन कारादंड करते तो ये क्षमतागुल्लो आप देखे जो और इमार्जेंसि पावर तो अपना जान इमार्जेंसि पावर थ्री फिफ्टी सिक्स थ्री सिक्सटी थ्री फिफ्टी टू पावरगुल्लो अपनारा देखे जा तो देखो एखे परवर्ती कोश्चन रंजन गगई कत नम्बर प्रधान विचारपति तो अपना सकले ही जानें रंजन गगई रंजन गगई फर्टी सिक्स प्रधान विचारपति सुप्रीम कोर्टे एब सुप्रीम कोर्टर क्षमतागुलि की कि सुप्रीम कोर्टर क्षमतागुलि एखे व्यक्त करबें और को प्रधान विचारपति सर्वप्रथम राष्ट्रपति हन तो देखो एक कथाटा अने के जान अने के जान ना ये मुहम्मद हृदयतुल्ला मुहम्मद हिदायतुल्ला सुप्रीम कोर्टर प्रधान विचारपति क्यों राष्ट्रपति हो कारण से टाइम परपर दो मिड टर्म भैकान्सि क्रिएट हो गए नम्बर कोश्चन आज देखो भारत प्रस्तावना को देश हो भारत हिसाब से आपनर मौलिक करतब्यगुली की कि भारत प्रस्तावना भारत प्रस्तावना साथे साथ अनेक जिन ही आज है जगह अन्न देश भारत प्रस्तावना को देश हो ये अपना क्यों जानले पर कमेंट करबें एखे जेहतु कोश्चन एने तर कोश्चन उत्तर तो ये सब कोश्चन उत्तर हमें दीची ठीक कंतु अपनारा कोश्चन पज कर अपनारा निजे निजे आगे एक भेबे देखें जो अपारा पार्थन कि ना भारत प्रस्तावना एखे ने यूएसए थे ठीक है यूएसए थे और अनेक जिन हो जमन देखो इंडिपेन्डेंस एंड जुडिसियरि सिसटेम जुडिसियल रिव्यू फांडामेंटाल रईट रिमुवाल अब सुप्रीम कोर्ट एंड हाईकोर्ट जजेस एगुलो समस्त किसान ना हो साथ प्रिम बेल्ट मैं प्रस्तावनाओ यूएसए थे ना हो यूएसए बोलते अमेरिका डोनल्ड ट्राम्प प्रेसिडेंट एक् सकले ही जानें अपनारा ठीक है एब सुप्रीम कोर्टर क्षमतागुलो की कि डेस्क्रिप्टिव है ये अपना एक बार देखे नबें भारत हिसाब से आपनर मौलिक करतब्यगुलो की तो देखो भारत हिसाब से आपनर मौलिक करतब्यगुलो की कि जाना थे आगे अपन दिखे जानते हैं जो भारतीय प्रस्त भारत जो मौलिक करतब्यगुलि आज है फांडामेंटाल डिवटी जगू आज है फांडामेंटाल डिवटी कोथा के नवा ठीक है तो फांडामेंटाल डिवटी कोथा के नवा कौन एट भारत 
সংবিধানে গৃহীত হয় তো এটাও আপনাদের জানা প্রয়োজন তো ফান্ডামেন্টাল ডিউটি দেখুন নেওয়া হয়েছে রাশিয়া বা তখন ছিল ইউএসএসআর ওকে তখন বিভক্ত হয়নি রাশিয়া তখন ইউএসএসআর ছিল সেই ইউএসএসআর থেকে ফান্ডামেন্টাল ডিউটিটা নেওয়া হয়েছিল আর মৌলিক কর্তব্য কথা যদি আমি বলি মৌলিক কর্তব্য ভারতে কত নম্বর আর্টিকেলের নেওয়া হয়েছে আপনারা কমেন্ট করুন আমি মৌলিক কর্তব্যগুলো দু একটা আপনাদের বলে দিচ্ছি কিন্তু আপনাদের পুরোটাই এখানে করে যেতে হবে তো দেখুন ফান্ডামেন্টাল ডিউটি যেটা হয় বা মৌলিক কর্তব্য এটা দেখুন ফিফটি ওয়ান এতে আছে আর্টিকেলে আর পার্ট হচ্ছে ফোর এ ঠিক আছে আপনাদের যদি পার্ট আর্টিকেল এগুলোর কোনো ট্রিক দরকার হয় তাহলে বলবেন আমার কাছে আছে আপনি দিয়ে দেবো ঠিক আছে এটা তখন ফর্টি টু অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট নাইনটিন সেভেন্টি সিক্সে যেটা হয়েছিল সেটার আন্ডারে এটা ফান্ডামেন্টাল ডিউটিটা নেওয়া হয়েছিল ঠিক আছে এখানে দেখুন এখন এগারোটা এখানে ফান্ডামেন্টাল ডিউটি আছে ঠিক আছে হ্যাঁ আর একটা ভালো কথা যে ফান্ডামেন্টাল ডিউটিটা কী জন্য আমাদের প্রথমে তো আমাদের যখন সংবিধান যখন গৃহীত হয় প্রথমবার তখন কিন্তু ফান্ডামেন্টাল ডিউটি ছিল না বা মৌলিক কর্তব্য ছিল না কিন্তু পরে এটার প্রয়োজনীয়তা কী জন্য হয় সেটা আপনাদের একবার বলে দিই তো দেখুন এটা গৃহীত হয়েছিল নাইনটিন সেভেন্টি ঠিক আছে কিন্তু তার আগেই একবার আমাদের দেশে ইমার্জেন্সি জারি করা হয়েছিল তখন ইন্দিরা গান্ধীর টাইম তো ইন্দিরা গান্ধীর টাইমে যখন নাইনটিন সেভেন্টি সিক্সের আগে যখন ইমার্জেন্সি জারি হয়েছিল তো তখন দেশে অনেক দাঙ্গা হয়েছিল এবং সরকারি অনেক সম্পত্তি নষ্ট হয়েছিল তো এবার সরকারি সম্পত্তি এতটাই নষ্ট হয়েছিল যে তখন সরকারের কাছে কিন্তু সেরকমভাবে কিছু বলার মতো কিছু ছিল না যে আপনারা এটা করবেন না বা এটা আপনাদের দেশের সম্পত্তি এটা করা উচিত না সে সম্পর্কে মানুষদের বোঝানোর জন্য কিছু ছিল না তো তারপরই ইন্দিরা গান্ধীর পরই নাইনটিন সেভেন্টি সিক্সে ফর্টি টু অ্যামেন্ডমেন্টাল অ্যাক্টে এগারোটা ফান্ডামেন্টাল ডিউটি অন্তর্ভুক্ত করা হয় ঠিক আছে প্রত্যেক বইয়ের সামনে দেখবেন ফান্ডামেন্টাল ডিউটি এগারোটা দেওয়াই থাকে ভারতীয় প্রস্তাবনা যেরকম দেওয়া থাকে সেরকম ফান্ডামেন্টাল ডিউটিও দেওয়া থাকে যারা যাতে আপনারা প্রত্যেক ভারতীয় হিসাবে যেন আপনারা এগুলো জানতে পারেন ঠিক আছে এবার দেখুন চার নম্বরে দেখুন আছে পঞ্চায়েতি রাজ বলতে কি বোঝো এটাও ডেসক্রিপটিভ হবে আর এর তিনটি স্তর আপনারা সবাই জানেন এর কটি স্তর এবং কি কি এর তিনটি স্তর আছে আর এটি সংবিধানের কোন পার্টে উল্লেখ আছে এই পঞ্চায়েতি রাজ দেখুন সেভেন্টি থ্রি অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টে এটা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল এটা ইলেভেন্থ শিডিউল পার্ট নাইন এবং আর্টিকেল দুশো তেতাল্লিশ থেকে দুশো তেতাল্লিশ ও এর আন্ডারে আসে এর দেখুন ইলেকট্রেট যে নেমটা সেটা হলো গ্রাম সভা ঠিক আছে এর তিনটে স্তর ঠিক আছে তিনটে স্তরটা সিস্টেম নামটা দিয়েছিলেন হচ্ছে বলবান্ত রায় কমিটি এবার প্রথম ভিলেজ পঞ্চায়েত যেটা দেশের মধ্যে প্রথম গঠিত হয়েছিল সেটা গঠিত হয়েছিল রাজস্থানে তখন নাগপুর ঠিক আছে নাগপুর রাজস্থানের নাগপুর ওকে আর সেকেন্ড ভিলেজ পঞ্চায়েত যেটা হয়েছিল সেটা হয়েছিল অন্ধ্রপ্রদেশে এবার দেখুন তিনটে স্তর যেটা আছে জেলা পরিষদ আছে মন্ডল পরিষদ আছে আর গ্রাম পঞ্চায়েত আছে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আপনারা জানেন প্রধান গ্রাম পঞ্চায়েতের হেড যে হয় তাকে প্রধান বলা হয় মন্ডল পরিষদ বা ব্লক সমিতি বা পঞ্চায়েত সমিতি একই জিনিস আর জেলা পরিষদ যেটা হয় সেটা ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে হয় এবং হেড হয় ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর ওকে এবার পাঁচ নম্বর কোশ্চেন দেখুন সংবিধানে কতগুলি মৌলিক অধিকারের কথা বলা উল্লেখ আছে এই কোশ্চেনটা এখানে হবে আপনারা প্লিজ একটু চেঞ্জ করে নেবেন এটা সংখ্যা দেখুন এটার উত্তর হবে ছটি উল্লেখ আছে ছটি এবং কি কি সেটাও আমি আপনাদের বলে দিচ্ছি এবার দেখুন কোশ্চেনটা দেখে নিন সমানতার অধিকার বলতে কি বোঝো এবার সমানতার অধিকার বলতে বোঝো এই রাইট টু ইকুয়ালিটি যেটা বলে রাইট টু ইকুয়ালিটি ওকে সমানতার অধিকার সবাই সমান সুপ্রিম কোর্ট কত নম্বর আর্টিকেলের আন্ডারে রাইট জারি করতে পারে তো দেখুন দু ধরনের রাইটস জারি করা যায় মানে দু ধরনের না দুটো আর্টিকেলে রাইট জারি করা যায় একটা থার্টি টু আর একটা টু টোয়েন্টি সিক্স তো আর্টিকেল থার্টি টু যেটা আছে যেটা সুপ্রিম কোর্টের আন্ডারে আছে এটা হোল ইন্ডিয়াতে জারি করা যায় আর আর্টিকেল টু টোয়েন্টি সিক্স যেটা আছে সেটা অনলি ফর হাইকোর্ট এবং এটা শুধুমাত্র সেই স্টেটে জারি করা যায় ওকে এবার দেখুন আমাদের কি কি ফান্ডামেন্টাল রাইট আছে সেটা একবার বলে দিই দেখুন রাইট টু ইকুইলিটি আছে সমানতার অধিকার আছে রাইট টু ফ্রিডম স্বাধীনতার অধিকার আছে আমাদের এবার প্রত্যেকটা পার্টে কিন্তু অনেক অনেক জিনিস আছে সেগুলো আমি এখন বলছি না রাইট এগেনস্ট এক্সপ্লয়টেশন আছে মানে শোষণতার বিরুদ্ধে অধিক শোষণতার বিরুদ্ধে অধিকার এক্সপ্লয়টেশন ওকে রাইট টু ফ্রিডম অব রিলিজিয়ান আপনার যে কোনো ধর্মের বিষয়ে আপনার সমান অধিকার আছে কালচারাল অ্যান্ড এডুকেশনাল রাইট আছে আর রাইট টু কনস্টিটিউশনাল রেমেডি আছে ঠিক আছে মানে কনস্টিটিউশনকে সংশোধন করার যে অধিকার সেটা আছে 
তো কোশ্চেনগুলো আপনারা ভালো করে করবেন আমি এখানে ঠিকঠাক আমি টাইম না পাওয়ার জন্য আমার হয়তো এখানে ভুল হয়ে গেছে তার জন্য আমি ক্ষমা চাইছি এবার ছ নম্বর কোশ্চেন আছে দেখুন স্ট্রাকচার অফ পার্লামেন্ট লোকসভা অ্যান্ড রাজ্যসভার ক্ষমতার পার্থক্য কতটা ঠিক আছে এবার স্ট্রাকচার অফ পার্লামেন্ট বলতে কি বোঝায় দেখুন স্ট্রাকচার অফ পার্লামেন্ট বলতে ওটাই বোঝাচ্ছে যে পার্লামেন্টে কি কি নিয়ে গঠিত তো পার্লামেন্ট পার্লামেন্টের প্রথমেই আসে দেখুন প্রেসিডেন্ট তিনি প্রেসি তিনি পার্লামেন্টে উপস্থিত থাকেন না ঠিকই বা সেখানে প্রতিদিন উপস্থিত হন না ঠিকই কিন্তু পার প্রেসিডেন্ট হলেন এখানে এক নম্বর ব্যক্তি দ্বিতীয় হলো লোকসভা এবং তৃতীয় হলো রাজ্যসভা লোকসভাতে দেখুন টোটাল হলো পাঁচশো বত্রিশটা মেম্বার সরি ফাইভ ফিফটি টু পাঁচশো বাহান্নটা মেম্বার এবং রাজ্যসভাতে দেখুন টু ফিফটি মেম্বার এটা ম্যাক্সিমাম হতে পারে এবার লোকসভাতে পাঁচশো বাহান্নটার মধ্যে পাঁচশো তিরিশটা কিন্তু আছে ডাইরেক্টলি ইলেকটেড অফ স্টেট আপনারা ভোট দেন সেই ডাইরেক্টলি ইলেক্ট হয়ে পাঁচশো তিরিশ জন মেম্বার আসেন এবার দেখুন ইউনিয়ন টেরিটরি থেকে যারা আসেন তারা হলেন এবার ইউনিয়ন টেরিটরি থেকে আসে দেখুন কুড়িটা এবং নমিনেটেড অ্যাংলো ইন্ডিয়ান যিনি রাষ্ট্রপতি এটা নমিনেট নমিনেট করেন ঠিক আছে এটা দু হাজার কুড়ি সাল পর্যন্ত এক্সটেন্ড করা হয়েছে এই জিনিসটা তো এটাতে আছেন দুজন ঠিক আছে এবার লোয়ার হাউস এই যে লোকসভা নামটা এই নামটাও আমাদের জানা উচিত যে লোকসভা নামটা কবে এটা করা হয়েছে লোয়ার হাউস আগে ছিল নিম্ন কক্ষ এবং নিম্ন কক্ষ থেকে নামটা চেঞ্জ করে করা হয়েছে লোকসভা এটা করা হয়েছে নাইনটিন ফিফটি ফোরে ওকে আর দেখুন রাজ্যসভাতে মেম্বার আছেন টোটাল টু ফিফটি টু ফিফটির মধ্যে টু থার্টি এইট হচ্ছে রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ স্টেট ঠিক আছে প্রত্যেকটা রাজ্যের আলাদা আলাদা তাদের পপুলেশন অনুযায়ী আলাদা আলাদা রেশিওতে তারা আসেন এবং বারো জন হয় নমিনেটেড সেটাও প্রেসিডেন্ট নমিনেট করেন ঠিক আছে এবার ক্ষমতার পার্থক্য কি কি আছে সেটা আপনারা দেখে নেবেন লোকসভার অবশ্যই ক্ষমতা অনেক সব থেকে বেশি এবং রাজ্যসভার সেই তুলনায় কম এটা আপনারা দেখে যাবেন আর কোয়ালিফিকেশানটাও দেখে নেবেন যে লোকসভার মেম্বার হতে গেলে কি লাগে এবং রাজ্যসভার মেম্বার হতে গেলে কি লাগে এবার পলিটিতে দেখুন এর এগুলোই করবেন এর থেকে বাইরে আসার মানে এগুলো তো করবেনই প্লাস বাইরে থেকেও দু একটা পারলে করে যাবেন তবে এগুলো থেকেই যে কোনো একটা আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি থেকে যাবে এবার দেখুন হিস্ট্রি থেকে দেখুন বলার কিছু নেই হিস্ট্রির কোশ্চেনটা আপনারা একবার দেখে নিন হিস্ট্রির কোশ্চেন বড় বড় কোশ্চেন এখানে আমি সমস্ত ঘটনা আপনাদের বলতে পারব না তো আমি কোশ্চেনগুলো আমি ডিক্টেট করে যাচ্ছি আপনারা যদি না বুঝতে পারেন আপনারা লিখে নেন তো দেখুন চৌরি চৌরার ঘটনা কি অসহযোগ আন্দোলনে এর গুরুত্ব কতটা ঠিক আছে তো দেখুন গান্ধীজি যখন অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেছিলেন সে অসহযোগ আন্দোলন যখন পিক পর্যায়ে যখন চলছিল সিকটে সেই টাইমেই উত্তরপ্রদেশের চৌরি চৌরা নামক একটি জায়গাতে কিছু উত্তেজিত জনতা একটি পুলিশ থানার একটি থানার মধ্যে অগ্নি মানে আগুন ধরিয়ে দেন এবং আগুন ধরিয়ে দেওয়ার জন্য ওখানে বাইশ জন পুলিশকর্মী বাইশ জন পুলিশকর্মী সম্ভবত মারা যান ঠিক আছে এবং এই ঘটনাতে গান্ধীজি প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন এবং তিনি অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করেন তো এই ঘটনাটাই আপনাকে ঠিকঠাকভাবে লিখতে হবে আপনারা বই থেকে করে নেবেন কোশ্চেনগুলো আমি শুধুমাত্র ভিডিও অনেক লম্বা হয়ে যাবে তাই ছোটো ছোটো বলে দিচ্ছি আপনি এবার দেখুন আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা কীভাবে হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে এর প্রভাব কতটা পড়েছিল তো এখানে আইন অমান্য আন্দোলনটা আপনারা দেখে যাবেন আইন অমান্য আন্দোলন কিন্তু আগে আসেনি তিন নম্বরে দেখুন বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বয়কটি এবং স্বদেশী আন্দোলন কিভাবে সংগঠিত হয় এবং এর উদ্দেশ্য কর্মসূচি গুরুত্ব ও ফলাফল সবগুলো আসবে না আপনাদের কোশ্চেনের পরীক্ষাতে কিন্তু তাও যেটা আসবে সেটা পাড়ার জন্য আপনাকে সবগুলোই এখন থেকে করে যেতে হবে কোন কমিশনের সুপারিশি সুপারিশে লর্ড কার্জুন বাংলা হাক করেছিলেন এটা শর্ট কোশ্চেন আছে এটা আমি বলে দিচ্ছি এখন এটা রিজলি কমিশনের সুপারিশে লর্ড কার্জুন বঙ্গভঙ্গ করেছিলেন সেই টাইমে ওকে উনিশশো পাঁচ সালে বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল আপনারা সবাই জানেন তো ঘটনাটা আপনারা বিস্তারিতভাবে খাতায় লিখবেন এবং আমার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর দেওয়া আছে আপনারা যদি ভাবেন যেটাই কত নম্বর পেতে পারি কি না পেতে পারি তা আমাকে পোস্ট করতে পারেন আমি দেখে আপনাদের জানাতে পারবো ওকে চার নম্বরে দেখুন আছে রাউলা ট্যাক অ্যান্ড জালিয়নবাগ মিসকেয়ার মানে জালিয়নবাগ হত্যাকাণ্ড কি রাউলা ট্যাকটা কি আর জালিয়নবাগ হত্যাকাণ্ডই কি এটা দেখুন দুটো একে অপরের মানে রাউলা ট্যাক্ট হয়েছিল তারপরই সেটা প্রচণ্ড দমন নীতি ছিল ইংরেজ সরকারের তো সেটার জন্যই জালিয়নবাগে একটা সংগঠিত সভা হয়েছিল এবং সেখানেই পুলিশ গুলি চালিয়েছিল তো এই ঘটনাটাই আপনারা বিস্তারিত লিখবেন এবার দেখুন চার নম্বর কোশ্চেন এক থেকে চার পর্যন্ত যেটা আমি দিয়েছি সেটা পুরোটাই হলো আপনাদের এখনকার মানে মডার্ন যুগের মডার্ন এজের 
বা মডার্ন হিস্ট্রির বলতে পারেন কোশ্চেনগুলো কিন্তু আমি একটা দেখুন লাস্টের কোশ্চেন দিচ্ছি হরপ্পার নগর পরিকল্পনা সম্পর্কে যা জানো লেখুন দেখুন সর্বদাই মডার্ন হিস্ট্রি থেকে দিয়েছে মানে এই নয় যে আপনাদের মডার্ন হিস্ট্রি আসবে হতে পারে যে অ্যান্সিয়েন্ট হিস্ট্রি থেকেও দিয়ে দিল ওকে তো অ্যান্সিয়েন্ট হিস্ট্রি থেকে দিলে পরে দেখুন হরপ্পার নগর পরিকল্পনার সাথে সাথে হরপ্পা হরপ্প এবং মহেঞ্জোদর টাউন প্ল্যানিংয়ের কি কি পার্থক্য ছিল সেই জিনিসগুলো আপনারা দেখে নেবেন একবার ওকে তো দেখুন আমি বেশি বড় করব না ভিডিওটা আর আপনাদের যদি কোনো রকমের আর দেখুন কালকে আমার কাছে কিছু আসছিল যে ম্যাথ আর জিআই সম্পর্কে কিছু দিতে যে ডেসক্রিপটিভ জিআই কীরকম হবে তো দেখুন কালকে আমি একটা পারলে ডেসক্রিপটিভ জিআই কীরকম হতে পারে কারণ ডেসক্রিপটিভ জিআই এই বছরই ইন্ট্রোডিউস হয়েছে ডব্লিউ বি এসআই মেনে এর আগে কোনো দিন হয়নি তো আমি সেটা সম্পর্কেও আমি একটা ভিডিও দিয়ে দেবো তো আমার আপনাদের যদি ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তবেই লাইক করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন ঠিক আছে ভালো না লাগলে জানাবেন আমি আরও ভালো ভালো কিভাবে ভিডিও আনতে পারি ওকে চলো ধন্যবাদ